It has come to the attention of program researchers that a remarkable number of trees have been cut down in recent months. The cause is a new departmental regulation which has introduced a five-year vitality screening for every tree in the country. No matter whether these are a few trees in someone's garden or forests of trees on a grand estate. Mensen met bomen op hun grondgebied of in hun tuin moeten met deze regeling iedere vijf jaar hun boom laten screenen. En dat is niet voor niks, want op die manier nemen we het risico weg dat bomen omvallen en dat er ernstige ongelukken gebeuren. Indeed, every year falling trees kill people in the Netherlands. Often due to bad maintenance, but just as often as not, just bad luck. Een dergelijke screening is voor de overheid heel normaal. Overheidsbomen, rijksbomen kun je wel zeggen, worden iedere twee jaar aan een dergelijke screening onderworpen. Het risico is gewoon te groot dat ze omvallen. Burgers moeten hiervan doordrongen zijn. But this new rule isn't well received by everybody. Mr. Harry Ledam in the leafy town of Bossen Down finds it quite unnecessary. Ja, nou meneer, ik heb hier wel twintig bomen in mijn tuin staan. En uh, wat gaat het dan wel niet kosten, zo'n screening? En, en ja, weet je wat het is? Ik woon al jaren in het bos, dus ik kan echt zelf wel zien of een boom wel of niet gezond is. Nou, Zo'n zo screening kost meneer ongeveer 280 euro per boom. Maar dan weet hij in ieder geval wel uh, dat ze gezond zijn en dat hij geen uh, gevaar oplevert uh, voor hem en voor de omwonenden. Meneer, per boom kost het u dus bijna 300 euro. Wat gaat u doen? Ja, dan zag ik ze toch echt uh, liever om hoor. Uh, dat heeft mijn buurman ook gedaan. En eerlijk gezegd begreep ik hem eerst niet, maar later toch wel. En ik denk dat veel meer mensen dat voorbeeld zullen volgen. Uh, mijn zwager bijvoorbeeld heeft denk ik zo'n boom of 40 uh, in zijn tuin. En uh, ja, hem kennen, dan gaan die echt wel tegen de vlakte. This is booming business for companies which take down trees. Ik zit nu 15 jaar in het vak en zo druk als afgelopen voorjaar hebben we het nog nooit gehad. Schat de overheid het risico van omvallende bomen eigenlijk wel juist in? Ja, dat is niet aan mij om te beoordelen. Maar ik vraag me wel af of het allemaal nodig is. Aan de andere kant, ik heb een bedrijf te runnen en ieder extra werk kunnen we goed gebruiken. The large number of felled trees hasn't escaped the attention of the action group Trees Are Our Lungs. Het is natuurlijk belachelijk dat de overheid deze maatregel neemt. De gevolgen hiervan zijn niet te overzien. Het gaat om vele duizenden bomen, waarvan de kans natuurlijk groot is dat ze worden omgezaagd. Ja, ik vind het echt een ramp voor de Nederlandse natuur. People in the town of Bossen Down react in no uncertain terms. Ik zou ze ook rooien als ze aan de deur kwamen met zo'n maatregel. Maar ik ben toch niet gek? Iedere vijf jaar 2000 euro betalen om een boom te laten onderzoeken. De gedachte erachter is natuurlijk wel goed, maar de kosten zijn zo hoog. Kan de overheid dat niet betalen? Dan mogen ze best mijn bomen komen onderzoeken, anders gaan ze tegen de grond. It turns out that cutting down a tree requires a so-called felling permit. On top of that, in many instances there is a duty to replace the tree with a new one. This regulation is also met with disbelief. Nou, Maak het nou helemaal. Eerst eh, eh, krijg ik allerlei kosten opgelegd en eh, die wil ik dan voorkomen. Dan moet ik hem weer een vergunning aanvragen en nieuwe bomen aanplanten. Eh, ik snap dat echt niet. Dat kan de overheid toch niet menen. Ze veranderen tijdens het spel de regels. At the Directorate General for Public Works and Water Management, staff can't quite understand all the commotion. Het is een coulante regeling, maar wij beseffen dat het impact heeft op mensen die hier bijvoorbeeld achter wonen en bomen in hun tuin hebben staan. Maar voor de veiligheid is het gewoon het beste. En ja, als overheid doen we het iedere twee jaar. Wat dat betreft wordt de burger nog gematst. Nou meneer, ik vind het belachelijk. Het is echt het voorbeeld van een overheid die uh, risico's helemaal verkeerd inschat. En dan de onbedoelde gevolgen helemaal over het hoofd ziet.